Esto sucede a unos metros nada más del boliche, a donde Agustina había ido a bailar con las amigas. Como hacía casi siempre, en las primeras horas de la madrugada, el día domingo, salían a comprar algo para tomar, para comer, y después de ahí a veces completaban juntas el desayuno y se iban a casa. Aparentemente lo que compra es un helado después de una charla cotidiana, se cruza con una conocida y una más, chicas de una localidad pequeña de entre 40 y 45 mil habitantes. Es más, con una de ellas, un abrazo, un beso y hasta comparten algo de lo que Agustina acababa de comprar. Y se aleja, esto era un ratito antes de las 6 de la mañana, el domingo, sola, completamente tranquila y a partir de ahí los últimos pasos de los que tenemos conocimiento. Se dirige a la ruta provincial 6, muy cerquita de las 6 de la mañana. Se sabía que hasta ese momento había tomado contacto con dos personas a través del teléfono, una amiga y un conocido de la familia que le había dicho que sí, que la iba a ir a buscar, solo que lamentablemente se demoró, ¿cuánto más? Un minuto más, unos segundos más, como para que cuando esa persona llegara al lugar, ella ya no esté y después la familia dijera, no llegó Agustina, no llegó tampoco a la casa de la amiga donde teóricamente iba a ir a dormir ese día.